ako sa inyong bago about sa transmission port Ford F-150 Overdrive blinking Bakit nagbe-blink ang overdrive? Alamin natin Ito yung mga transmission port codes Yung may red check Yan ang transmission port code Okay Tumabas ang TR Ibig sabihin Transmission range sensor circuit Ito yung transmission range sensor na tinatawag. Ang TR sensor, kapag nag-code ang TR, magbibling ang overdrive. So, gamitan ng scan tool. So, gagamit ka ng uh, active test. Gamitan mo yung IPC lamp. Activate indicator At sa mga suspected lamp Ito isang halimbawa Ko ang i-check mo Ay mga gauges Or uh, Pointer Para malaban mo Kung ito ay mga malfunction o hindi Lahat ng indicator lamp Na gusto mong malaman Kung ito ay gumagana Hindi mo na kailangan tanggalin yung instrument panel cluster assembly. Sa iskantol mo pa lang, matse-check mo na yan, malalaman mo na yan kung activated ba yan o hindi. Malalaman mo rin yan kung busted ang valve or uh, kung meron man circuit na problema. Mag-a-appear yan, mag-co-code yan. Kaya nga may iskantol. Yan ang malaking tulong na meron kang iskantol. Bibigyan ka ng guide. Kapag may scantle ka na, bawal ang manghula. Pinagbabawal yan. Okay, proceed na tayo dito sa problema ng transmission. Ito na TFT, uh, Transmission Fluid Temperature. Nag-code din yan. Tapos itong, uh, meron pa yung isa na nag-code. Mamaya malalaman nyo yan. Ito yung actual na diagnosis ko. Makikita niyo yung overdrive switch. Okay? Diyan sa IPC, naka-on ang OD. Nagbi-blink. Over, overdrive lights on. Okay? Makikita niyo dito sa parameters data ng scan tool. Dapat yung transmission range. Makikita dyan e, P, R, N, overdrive 2 or 1. Kapag nasa Iseselect nyo yung shifter Tapos sa uh, transmission range status Ibig sabihin niya yes fault So may problema Kaya nag yes fault So yun ang aalamin mo kung bakit nag yes fault Ito na yung parameters data After nung mapalitan na yung transmission range switch At saka yung temperature sensor Okay dati rati Itong transmission range Sa parameters reading Makikita nyo dyan Wala yung OD nag appear lang dyan Drive Okay Tapos sa okay. uh, transmission range status nag appear dyan Yes, pull So Nung napalitan ko na Na transmission range sensor So nag appear na itong overdrive Nakadrive na ako dyan Tumatap na ako Tinitest drive po na at yung transmission range status na wala yung yes Normal. pole so ang pumalit no pole kaya ibig sabihin uh, nasolve ko na yung problema so Bago wala na yung yes pole na pumalit no pole so yung overdrive ng indicator hindi na magbiblink yun kasi nasolve ko na yung problema akala natin ang problema ay overdrive sa transmission pero mali Kaya napakalaki ng advantage na meron ka scan tool lalo na updated. Ngayon, kung ang ginagamit mo lang ay OBD reader lang at magbabasa lang siya ng BTC, nag-i-erase ka pero wala ka naman data na hindi naman kompleto. Mahirap ka ng sold. At tulad nito scan tool na ginagamit ko, kung tatanungin nyo, 
ikukonvert ko sa pera sa Philippine Peso, ito ay nagkakahalaga ng 130,000K. At kung ang gamit nyo loans or what, ang halaga lamang ay 30 or 20K, ay ah, wala, mahina yan. Ayan na IPC, mapapansin nyo naman yung RPM ko, normal lang, pero wala na yung overdrive blinking. Ibig sabihin, solve na. Solve na problema. Sana naman, itong pagkakashare ko ng video, ay mayroon kayong bagong natutunan na nanggaling naman sa akin. Hindi ko ito ipagmamarot. Isishare ko ito lahat sa inyo. Dahil ito, sira na ito. Ay, hindi ko matadala sa hukay ito. Para sa akin, gusto ko sa mga baguhan, gusto ko silang matuto. At matagdala ng kanilang kaalam. At sumigap pa sila. Sisigap pa sila. marami sa inyo ito yung pangalawang problema uh, si Shack daw eh, pero nang i-check ko sinip uh, ko yung engine mounting na hindi ko na ginajack or what so ang pag-test nito apakan nyo lang yung preno ng kaliwang paa ikangabi nyo sa drive tapos push nyo yung accelerate uh, pedal in 1 second or 2 second pag nag-jump yung makina, understood na yun, sira yung engine mounting. Thank you! Pakibasa na lang po yung procedure kung paano mag-test. Maraming maraming salamat po. Guys. This is about limited sleep differential. Consider the situation where the vehicle fitted with a standard differential. Move straight and, and one drive wheel is on a surface with good traction and the other wheel is on the slippery track. In a standard differential, the left and right axle are completely independent. One wheel is on an slippery track. In a standard differential, will make the wheel spin in excessive speed, while the good traction wheel will remain almost dead. This means high power supply to the slippery wheel and low power flow to the good traction will easily overcome frictional resistance and will be able to slip against each other. The right and left wheel have different speed just like an open differential.